Krishna. So, thank you very much for being here, Gurudev. It's My such pleasure. an honor. Um, I will say a little things to start the program, and uh -huh. then I will read your biography. And oh. Okay. Let you start with the class. Okay. Bueno, bienvenidos. Eh, estamos muy emocionados con el último episodio de nuestra serie de estudio del Sri Upadhyamrita desde hoy a consciente de Krishna. Eh, y con Bahía Blanca les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros todos estos encuentros. Y para quienes se conectan o ven este video por primera vez, pueden encontrar todos los videos de todos los textos del Sri Upadhyamrita que estuvimos viendo con personalidades impresionantes, eh, tanto en nuestro canal de YouTube, Vaya Consciente de Krishna, como en Maya Pur TV en español, eh, y en nuestro Facebook también, que pueden seguir para nuevas clases también, que tenemos preparadas muchas sorpresas. Queremos agradecer también muchísimo a Sadvisanga, que nos apoyó infinitamente en todo este programa, eh, y a ISCON Argentina por eh, permitirnos hacer este servicio. Eh, si quieren hacer preguntas, vamos a estar leyéndolos. Estamos en vivo en Zoom y también estamos en vivo en Facebook Live. Así que eh, están invitados a hacer preguntas. Al final de la clase las vamos a estar leyendo. Y si por algún motivo no llegamos en, por cuestiones de tiempo, seguramente eh, Maharaj las va a estar respondiendo después. Voy a leerles eh, un poquito de la biografía de Srila Krishna Shetra Maharaj. Eh, Srila Krishna Shetra Swami, maestro, director y viajero, es discípulo de su divina gracia, eh, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON. Ha servido como misionero, sacerdote de Templo Pujari y consejero de practicantes de Bhakti Yoga desde el momento de su iniciación formal en 1972. De 1972 a 1976 estuvo basado en Alemania, en los Países Bajos y Dinamarca. Luego comenzó a participar en actividades misioneras Vaishnavas en Europa Central. Casi todos los años, desde 1978 hasta 1995, visitó India en peregrinación. En 1995, como coordinador de grupo de investigación, compiló y publicó el Pancharatra Pradipa en dos volúmenes, un manual para la adoración del templo de Chaitanya Vaishnava. También sirvió en el GBC de ISCON como ministro de adoración de la deidad desde entonces hasta 2005. En 2004, Luego de ocho años de estudios universitarios, reanudando sus estudios in ininterrumpidos desde 1972, recibió su Ph.D. en la Universidad de Oxford, Science Cross College, por su disertación sobre la adoración de imágenes de Chaitanya Vaishnava, ahora disponible en Rutledge Publishers como Attending Krishna Image, Chaitanya Vaishnava Mochi Sheva as Devotional Truth, 2006 como el libro eh, de Rutledge Series Estudios eh, Hindúes. Krishna Shetra Swami es ahora investigador del Centro de Estudios Hindúes de Oxford, también enseña en el Bhaktivedanta College, Radhadesh, desde 2002. Recientemente enseñó cursos de estudios sobre religiones india y religiones asiáticas en el Departamento de Religión de la Universidad de Florida, Gainesville. Gainesville. A partir de septiembre de 2007 comenzó a enseñar en la Universidad de China de Hong Kong cursos sobre religión y cultura indias. Después de un año completo de enseñanzas, continuó enseñando un semestre por año durante los siguientes cuatro años. Desde entonces ha estado dando conferencias de varias universidades de la República Popular de China. En medio del trabajo académico también viaja extensamente enseñando sobre la vida espiritual tal como se comprende en la tradición Vaishnava Bhakti, proveniente del Sri Chaitanya. Esos 
Estos son los países en los que ha participado, enseñado, aconsejado y participado en la construcción de comunidades espirituales. Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Italia, Macedonia, Malasia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Noruega, Perú, Polonia, Rumania, Rusia, Singapur, Eslovenia, España, Suecia, Suecia, Suiza, Trinidad, Reino Unido, Estados Unidos y Yugoslavia. Muchísimas gracias, bienvenido. Thank you very much, Guru Maharaj. Welcome. I have to get my microphone here. <clears throat> Uh, muchísimas gracias. I'm happy to be here with you uh, today. And uh, let's see, Daitiesha, you're going to be translating, yes? No? Um, oh. hare, hare, hare Just Krishna whenever Maharaj. I see you, I think you're a translator. Okay, who's translating? Hare Damian. Krishna Maharaj. Here, uh, Madhavendra Puri Das. Madhavendra here. Puri. Oh, invisible. I'm going to try to okay. translate you. Okay. If, you, if you do like short phrases, it's better. I will try. We'll see we how have it goes. Two translators to you. Okay. Yes, Natarani, you can also help. <laughs> Thank you very much. Okay, a little Mangala Charna to begin. Nama O Vishnu Padaya. Krishna Prishtaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta, Swamin Itinamine. Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nivishesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine, Vancha Kalpa Druvyascha, Kripa Sindhubya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavibhyo namo namo. He Krishna, Karana Sintu, Dina Bando Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namastate, Tapta Kanchana Gaurangi, Radhe Vrindavaneshwari, Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama, Rama, Hare, Hare. So our subject is Sri Upadesh Amrita of Srila Rupa Goswami. Así que el tema de hoy es el Sri Upadesh Amrita de Srila Rupa Goswami. And I understand this is the final session of a series. You've had several uh, very qualified devotees speaking on each of the verses, one after another. Y entiendo esta es la sesión final de una serie en la cual han estado hablando varios devotos muy <coughs> cualificados uno tras otro. So I think uh, my my task is to facilitate sort of um, looking back over um, what you have been studying those of you who have been following the series. Así que mi, creo que mi trabajo tiene que ver con hacer una revisión sobre todo lo que estuvieron charlando en los encuentros anteriores. Eso es mi trabajo. So, um, we can make perhaps a few general reflections and maybe something more specific. Podemos hacer algunas eh, reflexiones generales y luego quizás algo un poco más específico. And um, I don't know uh, how many were actually taking the entire course. I was thinking it would be nice 
to discuss with those of you who have been engaging with it. No sé cuántos aquí han tomado el curso completo. Quizás estaría bueno charlar con aquellos que han estado tomando todo el curso. Um, so I <clears throat> I want to leave it, uh, you know, a little bit a little bit open ended. Uh, there can be some discussion as we go along. Así que quiero dejarlo así un poco como abierto para después poder seguir eh, charlando y seguir adelante. I remember several years ago when I was studying in Oxford, uh, we were fortunate to have the visit of His, His Holiness Hanumat Preshika Swami. Recuerdo hace muchos años cuando estaba estudiando en Oxford que tuvimos la fortuna de recibir la presencia de Hanumat Prashak Swami. And devotees organized a, a small public program for him. Y los devotos organizaron un pequeño programa público para él. And asked him if he had a title to advertise for his lecture. Y le pidieron si tenía algún tipo de título para publicitar su charla. And he said, yes, the title is Five Minutes with a Genius. Dijo, sí, el título es Cinco Minutos con un Genio. <laughs> As some of you will know, uh, the Sri Upadesh Amrita of Srila Rupa Goswami is, in many ways, we may say, his favorite uh, Shastra. Como muchos de ustedes pueden saber, el Upadeshambita de Sila Rupa Goswami es su yastra favorita. Uh, the genius that he's referring to in this title is Sila Rupa Goswami. El genio a quien refiere con este título es Sila Rupa Goswami. And the five minutes is referring to the amount of time that it may take Uh, to read the verses of the entire Upadesh Amrita. Y los cinco minutos hacen referencia al tiempo que tomaría leer todos los versos del Upadesh Amrita. In other words, it's a very short work, as uh, you all know, it's only 11 verses. En otras palabras, es un trabajo muy corto, son tan solo 11 versos. And this is one of the meanings of Amrita. Um, Amrita is often translated as nectar. Y este es uno de los significados de Amrita. Amrita está traducido muchas veces como nectar. And nectar is that which has, um, is the essence of something. Y el nectar es aquello que es la esencia de algo. So the nectar that a flower produces is the essence of that flower, which is then uh, harvested by, by the bees and so on. Así que el néctar que producen las flores es la esencia de las flores que luego es polinizada por las abejas. And so Upadesha Amrita, the nectar of Instruction means there's lots and lots of instruction of Shastra. And out of all that, uh, th this is the neck, this is the essence. Y Upadeshamrita refiere a que, si bien hay muchas instrucciones en las Shastras, esta es la esencia de las instrucciones. And Rupa Goswami uses another term uh, in uh, verse number eight. In one sense, taking the essence of the essence, he speaks of Upadesha Saram. Uh, y Rupa Goswami habla en el verso 8, hablando de la esencia, de la esencia, nombrándolo como Upa. I, I lost the word, you say. Um, it's, it's Upadesha Sara. Upadesha Sara. Okay. Yeah. Um, In one sense, we might think of the Upadesh Chamrita as a quick start manual. De alguna manera podemos tomar el Upadesh Chamrita como un manual de comienzo rápido. 
nowadays when you get a new electronic device or maybe also i don't know a new washing machine um, you open the box and right on top there will be a document that says quick start and it tells you um, what you have to do to get started with that machine hoy en día cuando tenemos algún dispositivo electrónico una lavadora un, un lavarropas vamos a abrir la caja y en la parte superior vamos a encontrar un, un manual que nos va a decir el manual de comienzo rápido uh, there may be a more elaborate instruction manual but the quick start is often just like one page and it says something like take it out of the box and plug it in and turn it on. <laughs> Entonces sí, quizás haya algún manual más elaborado, pero este manual rápido va a decir sacalo de la caja, eh, enchufalo y prendelo. And so the Upadesh Amrita we might consider in that way. Así que el Upadesh Amrita debemos considerarlo de esta manera. We meet people and we introduce them to, to bhakti, bhakti yoga. And people want to know, you know, okay, so it sounds interesting. What is it? Um, if you, often if you hand them this, uh, our Bhagavad Gita, Tal Como S, with hundreds of pages, they will say, oh, that's too much. Just Entonces, give me something nos, simple, straightforward. Nos encontramos con personas que quieren eh, conocer nuestra filosofía y nosotros si de repente le damos el Bhagavad Gita que tiene ciento y tantas de páginas, cientos de páginas, eh, de repente nos van a decir como no, para sigo, sigo adelante, paso. Uh, so this um, this points to two two ways uh, of application of use of the Upadesh Amrita. One is for our personal use and one is for outreach. Entonces, esto aplica a dos formas de usar el Upadesh Amrita. Una tiene que ver con el uso personal y el otro tiene que ver con el alcanzar a otras personas. Uh, and a third use, we may say, is for the development and maintenance of devotee communities. Y otro tercer uso puede ser el desarrollo y mantenimiento de las comunidades de devotos. So uh, there's three different ways, uh, three general ways we may think of uh, using this quick start manual. Así que hay tres formas en las cuales podemos considerar utilizar este manual de inicio rápido. Ok, now um, we can, of course, think briefly through or revisit um, the, the structure of the Upadesh Amrita. One uh, aspect of, of uh, the text that especially strikes me is a kind of sharp jump, what seems like a jump, uh, after verse number eight uh, to the final three verses. Ahora podemos eh, revisar la, la estructura y algo que, que a mí me llama la atención es como un salto eh, afilado, pronunciado desde el verso ocho hacia los tres últimos versos. Uh, but if we look perhaps a bit more carefully at um, verse number eight, we can see that uh, this verse number eight is very much preparing us for the final three verses, which are glorifying Shumati Radharani and uh, her um, divine Kunda, Radha Kunda. Pero si miramos más detenidamente este verso ocho, podemos observar que nos está preparando para los últimos tres versos que están glorificando a Srimati Radharani y a el Radakunda. Um, now, I'm 
perhaps jumping around, but let's let's go now all the way back to the first verse. Así que volviendo ahora, vamos a volver hacia el primer verso. <coughs> perhaps one reason I'm jumping like this is I'm thinking of the traditional um, interpretation principle, uh, which is um, for for Shastra, that one looks at what is stated in the beginning, one looks at what is stated in the very end, and uh, for other factors, and then one can understand what is the purpose. Entonces, una razón por la cual yo voy saltando, así, y ahora voy a saltar hacia el primer verso, es que uno eh, comprende lo que dice al comienzo, luego comprende lo que dice más adelante y más al final, y ahí luego uno puede entender cuál es el propósito de este libro. So, of course, in the very beginning, what do we have? Vacho vegam manasakroda vegam jihva vegam udaropasta vegam. We get a list of vegas, of uh, forces, of, of urges. Así que al comienzo tenemos esta lista de vegas, de, de impulsos, de ur, urgencias. Impulsos, yes. And uh, we may, I find it interesting that it starts with vacho vegam, the, the impulse of speech. Y a mí me resulta interesante que comienza con Bacho Vega, que es el impulso del habla. And we might want to say that because Srila Rupa Goswami is not only uh, explaining uh, his teachings, but he's also modeling his teachings, which y, means... Eh, si la Rupa Goswami no, no está solo este, explicando <coughs> sus enseñanzas, sino que también las, él está haciendo un modelo de sus enseñanzas. Uh, which means, in this case, he is um, being very economical with his words. He's giving us 11 verses, and that's all. <laughs> y esto significa que él está siendo muy económico con sus palabras, y nos da 11 versos, y eso es todo. So he's showing that um, the control of speech is something which he himself practices. Y él está demostrando que el control del habla es algo que él mismo practica. So he starts out with this list of uh, six items of controlling, and then he says something very interesting. He says, if you can do this, if you can control these, uh, then you can be uh, yourself a master whom Uh, so many others will follow. Así que él comienza con esta lista y dice eh, que son seis impulsos que está listando. Dice que si vos podés eh, controlar estos seis impulsos, podés ser un maestro en todo el mundo. And he seems to like the number six because he continues with uh, numbers, lists of six items in the next, uh, in verses two and three, and I think four also. Y parece que le gusta el número seis, porque continúa con listas de, de seis ítems en el verso dos, tres, y el cuatro también. Um, and each list of six is, uh, of course, um, very relevant for a quick start for Uh, for understanding basics of spiritual life. Y cada lista de seis es muy importante para una guía de inicio rápido para poder entender las bases de la vida espiritual. We might understand uh, the first two verses in the context of classical yoga. Podemos entender los primeros dos versos en el contexto del yoga clásico where we have the Ashta-Anga Eightfold System, the first two Angas or limbs being Yama and Niyama, or restraints and observances. Donde tenemos el Ashtanga, el Yoga de los Ocho Pasos, donde los dos primeros son 
Yama y Niyama, las reglas y las sanciones. So in these first two verses, he's uh, expressing especially, I would say, Yama types of, of uh, restraints to be practiced. Así que en estos primeros dos versos está hablando mayormente de llamas de las restricciones. Now, <coughs> there is a kind of, um, let's say, presupposition here. Um, he, Srila Rupa Goswami, understands that his readers already understand <laughs> that there's some value in practice of austerity. Así que hay una presuposición aquí, parece que si la Rupa Goswami piensa que eh, su público da algún tipo de valor a las austeridades. Um, <coughs> this is perhaps um, different from a lot of uh, Srila Prabhupada's writings in his commentaries. He He needs to, he knows who he's speaking to, people in the West who have no, uh, no idea, they have no understanding of this, of the need for austerities in spiritual life. Entonces, esto es como bien diferente a lo que habla Sila Prabhupada en sus significados cuando Prabhupada se nota que entiende que su público no tiene la menor idea de lo que es el, la importancia de las austeridades en la vida espiritual. And there's another, uh, not a presupposition so much as an implication uh, throughout uh, Upadesh Amrita, and that is that spiritual life is done not in isolation, but in association. Y hay otra presuposición que tiene que ver con que la vida espiritual no es hecha en forma aislada, aislándose, sino eh, en asociación, comunidad. And, and so some of the verses will be especially concerned with how to, uh, how to establish and how to maintain and how to be enriched by such association. Y alguno de los versos habla de cómo eh, establecer, mantener y enriquecerse con tal asociación. Mm. So, the first two verses are, are about uh, restraint very much, and the second one being things to avoid uh, Así que los primeros dos versos hablan de restricciones, siendo el segundo que habla acerca de cosas a evitar. Because uh, to not avoid them, one runs the danger of spoiling uh, the practice, the spiritual practice. Porque al no evitarlos, uno corre el riesgo de echar por la borda, de desperdiciar la práctica espiritual. Uh, one of these, Niyamagraha, is actually two in one. Uno de ellos, Niyamagraha, es en verdad dos en uno. Uh, because uh, by Sanskrit rules it can mean either Niyamagraha or Niyamagraha. Porque por la regla sánscrita puede significar Niyamagraha o Niyamagraha. Niyamagraha, Agraha. Agra. <laughs> yes, or Agraha. Oh, agraha. Okay. Yeah. So one is uh, avoiding regulations or neglecting, and the other is over overdoing regulations. Una, una tiene que ver con evitar o, eh, o negligenciar las eh, regulaciones, y la otra tiene que ver con sobrehacerlas, hacerlas por demás. And there's an implication here. Uh, a, a very interesting and important implication, and that is that uh, one who is practicing spiritual life takes responsibility uh, on him or herself to judge 
what is too much, what is too little. Así que una implicancia interesante aquí tiene que ver con que quien está practicando la vida espiritual tiene la capacidad de discernir entre qué es muy poco y qué es mucho. Um, he doesn't spell out details. He leaves it uh, very general. And he says there are two extremes. Now you figure out <laughs> how to be, how to avoid the two extremes. No, no da detalles, lo deja muy general. Eh, da, habla de dos extremos, pero vos, vos tenés que darte cuenta cuáles son los dos extremos. It also suggests that uh, an important value in spiritual life is balance. También sugiere que un valor importante en la vida espiritual es el balance. Mm. So he starts with uh, things to be careful about, and then he goes to, from in the third verse, uh, to what is favorable uh, Habla de cosas for progressing. Y después este, habla de las cosas que son favorables en el verso 3. Uh, Utsahan is chayat dariyat tat tat karma pravartanat sangat yagat satovrite shadbir bhakti prasidyati. Uh, now, what's interesting here, one thing is uh, the generality, like enthusiasm. How do we measure enthusiasm? Así que lo que es interesante aquí es que es la, la generalidad de esto. ¿Cómo podemos medir el entusiasmo? Someone who is, you know, skeptical will say, well, that's all very well, but we need to be able to measure everything. Alguien que es muy escéptico va a decir, bueno, sí, está todo bien, pero tenemos que poder medir todo. But no, uh, this is not um, a stereotyped process. Pero no, este no es un proceso estereotipado. It's a process of um, going beyond stereotypes. It's a process of um, becoming transcendental to stereotypes in many respects. Es un proceso de ir más allá de los estereotipos, de volverse trascendental a los estereotipos de muchas formas. Um, Now, speaking of uh, the aspect that this is done in association, it's also interesting to note that verses, uh, th both verse two and three, refer to association. Uh, verse two says jana sangha, and verse three says sangha tyaga. Um, They're kind of both saying the same things. Así que, hablando del tema de la asociación, ambos versos 2 y 3 están hablando de asociación. Uno anga, habla de, de Sangha Tiagat y el otro habla de el, the second. Well, the first one says Jana, san, eh, jana, jana Sangha. Jana, jana Sangha. Jana Sangha y Sangha Tiagat. Yeah. So the key word is Sangha and Or, sorry, the key word is jana, and what sort of jana? Um, jana usually means common folk, people who are materially absorbed. Entonces, jana, por lo general, significa eh, gente que está materialmente absorta, materialista. Mm. And so, the one verse is saying that association with such people is not favorable and the other verse says not associating with them is favorable el primero dice que eh, evitar eh, o su asociación no es favorable y el segundo dice que eh, evitar su asociación es favorable <laughs> uh, so it kind of comes to the same same uh, principle in both Así que en ambos está como llegando al mismo principio. Uh, and after sort of this groundwork within the groundwork, which is Upadesh Amrita, then we start going into uh, the, we might want to say, more relishable 
uh, teaching of verse number four. Y luego de, de, la, de la base de, de Lupa de Chambrita, podemos ir a un, a un aspecto más como gustoso en el verso 4. Uh, especially the third line is a favorite for devotees. Bhante bo jayate chaiva. Um, accepting and receiving prasadam. Distributing and receiving prasadam. Especialmente la línea 3 que habla de eh, intercambiar prasadam, dar y recibir prasadam. Uh, but when we look and reflect carefully on this verse, we see both how important it is and how challenging it can be. Pero luego cuando reflexionamos y miramos atentamente este verso, podemos ver cuán desafiante puede también ser esto. Uh, it's about, we can say, three, three sorts of exchange. Habla de tres tipos de intercambio. And we, each of us, we may be more or less um, inclined uh, for each of them. Y cada uno de nosotros podemos ser más o menos inclinados a una de estas. Uh, especially guhyam akyati prichati, we may stumble on this. Especialmente guhyam akyati prichati, podemos, sorry, stumble? Yeah, we may have trouble with this. Ah, podemos tener eh, problemas con esto. Uh, guhya means that which is confidential. Guhya significa aquello que es confidencial. Um, it comes from Guha. Uh, guh, it, a guha is a cave or some sort of enclosure. Viene de Guha, que es una, una cueva o algo así como hacia adentro. It can also refer to the heart, the cave of the heart. También se refiere al corazón, la, la cueva del corazón. So it can refer to that which we... Um, most carefully protect uh, what we feel is most close to us and uh, which uh, is most value, valued by us and which is also most vulnerable. Significa aquello que mayormente protegemos, que está más cerca nuestro y que también nos hace más vulnerables. And uh, guhyam can also refer to uh, the more esoteric, um, esoteric features of bhakti practice and esoteric understanding of uh, Lord Krishna and his pastimes. También guhyam puede referirse a los aspectos más esotéricos de la práctica del bhakti y de los pasatiempos de Krishna. Uh, and so sharing uh, is, says Rupa Goswami, sharing this is important. Uh, therefore, he lists it, akyati, to, to tell. Así que Rupa Goswami dice que compartir esto es muy importante decirlo. And prichati, to ask, uh, to inquire, uh, is equally important. Y a ti, eh, preguntar, inquirir, también es igualmente importante. And we could say that this is uh, the core of mm, spiritual social life. Y podemos decir que esta es la esencia de la vida espiritual social. Because if we were only uh, doing the first and the third, the dati, pratigrinati, and bhunkte bo jayate chaiva, giving, receiving, whatever, various objects, and giving, receiving, prasadam. That's all very nice, but it doesn't really make for community by itself. Pero si solo estuviésemos con los primero, el primero y el tercero, solo dando y recibiendo, eh, está todo muy bien, pero esto no sería suficiente para... Uh, it, would, it wouldn't be uh, sufficient for what you say, the last, last for phrase? For community, community. 
para, para generar una comunidad. Yeah. So all of this is very much in the form of um, codes. It's just lists of terms. Uh, there's no explanation. There is explanation, though, of course. Srila Prabhupada gives us his purports. Así que esto está todo escrito en forma de códigos, sin explicación, pero sí, Srila Prabhupada en sus significados nos da explicaciones. So, for example, um, toward the end of his purport to this verse, verse number four, Así Prabhupada says, de este, del significado de este verso, Prabhupada dice, The conclusion is that we should always keep company with devotees. La conclusión es que nosotros siempre deberíamos mantener la compañía de devotos. Observe the regulative devotional principles. Observar los principios regulativos devocionales. Follow in the footsteps of the acharyas. Siguiendo los pasos de los acharyas previos. And in full obedience, carry out the orders of the spiritual master. Y seguir obedientemente las órdenes del maestro espiritual. In this way, we shall be able to develop our devotional service. De esta forma seremos capaces de desarrollar nuestro servicio devocional. And our dormant Krishna consciousness. Y nuestra durmiente conciencia de Krishna. Mm. Nuestra dorm, dormiente conciencia de Krishna. ¿Sí? <laughs> so, uh, okay. Um, time is passing. I have to be careful. Well, then we have um, a bit more detail about how we relate with devotees in the next verse. In no, terms próximo, of offering respect. En el próximo verso tenemos más detalles de cómo relacionarnos con los devotos en términos de ofrecer respetos. And in verse 6, we can say this is an expansion of the third point in verse number 5. Y en el verso 6, eh, podemos decir que esto es una expansión de el la del ter, la tercer punto del verso 5. Yeah, the, that third line is verse 5 shushushaya bhajana vignam ananyam ananyam anya ninda adi shunya ridam ipsitak sangalabdya it's describing um, how to associate with advanced vaishnavas describe cómo deberíamos asociarnos con Vaisnavas avanzados. And then verse 6 is telling us how not to, in, how to not improperly uh, view or consider an advanced Vaishnava from external appearances. Y habla el verso 6 de cómo evitar ver de una manera inapropiada a un Vaisnava avanzado basado en el aspecto externo. Um, yeah, and if we, if we keep looking back from, as we go forward from verse to verse, we see how the whole, um, the whole Upadeshamrita is building up, building up. And each Uh, verse adds something so that when we look back, we have a better understanding of what came before. Entonces, si observamos cómo vamos avanzando eh, de verso a verso y mirando para atrás, podemos ver cómo eh, se va construyendo el Upadeshambrita verso a verso y va adicionando algo a medida que va avanzando. At, at this point, one, you know, looking for the quick start may say, okay, this is all very good, uh, but what should I actually do in practicing bhakti yoga? And that's answered with verse number seven. Entonces, nosotros mirando esta guía de inicio rápido, podemos decir, bueno, está todo bien, pero 
¿qué puedo hacer para practicar Bhakti Yoga? Y esto está dicho en el verso 7. I should chant Hare Krishna. <laughs> Debo cantar Hare Krishna. And why should I do this? Well, first of all, because I'm in a diseased condition. ¿Y por qué debo hacer esto? En primer lugar, porque estoy en una condición enferma. And because I'm in a diseased condition, you tell me to chant Hare Krishna, I don't really appreciate, I don't really like it. Y debido a que estoy en una condición enferma, vos me decís que cante Hare Krishna, pero yo en verdad no lo aprecio, no me gusta. So Rupa Goswami says, I know that's how you're going to feel. That's because you're in a diseased condition. Y Rupa Goswami dice, sí, yo sé cómo te habrás de sentir. Eh, eso es porque estás en una condición enferma. And so to overcome, <coughs> excuse me, this condition, y para this is the process. Para sobreponerte a esta condición, este es el proceso. Uh, and uh, and just as and then the example is given jaundice you uh, the cure is to take sweet uh, uh, rock candy and so on y luego lo que la, la solución que da o la cura es tomar esta esta azúcar cande now then we come to verse 8 which is really a kind of um, dramatic point in this in this story, if we like. Entonces luego llegamos al verso 8, que podemos decir que es un punto dramático en, en la historia, si ustedes um, quieren. Because here we have now the essence of the essence. Porque aquí tenemos, sí, la esencia de la esencia. <coughs> What is that essence? It's to take uh, the Lord's names, forms, qualities, um, charita activities, uh, and Uh, pursue the practice of hearing and chanting and remembering. ¿Cuál es esta esencia? Tomar el nombre, las cualidades eh, del Señor y seguir esta práctica del cantar. And uh, by doing this, uh, relishing rasana manasi in the mind, uh, or with the tongue and the mind, sorry, y por hacer esto vamos a sentir una satisfacción en la lengua y en la mente. Then what? Well, then we make a huge leap. Uh, he says, Tishtan Braje, live in Braja. Y luego hacemos un gran salto. Eh, vamos luego a vivir en Braja. Un gran salto. Um, Yes, uh, in this way one should reside in Raja and serve Krishna under the guidance of devotees. Y de esta manera vamos a vivir en Raja y vamos a servir a Krishna bajo la guía de los devotos. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees. Uno debe seguir los pasos de los devotos amados por el Señor who are deeply attached to his devotional service. Están profundamente apegados a su servicio devocional. So we come back to association. <laughs> Así que volvemos a la asociación. <laughs> and, uh, and now, where are we getting this association? We're getting in uh, Vrindavan, and we're getting with the very advanced devotees. Y ahora, ¿de dónde estamos tomando esta sesión? La estamos obteniendo de Brindavan y de estos devotos muy avanzados. And then the last three verses. This seems, in some sense, like Srila Rupa Goswami cannot hold himself back. This is what Entonces, he really wants to tell us. 
Entonces estos últimos tres versos parece como que si la Rupa Osami no se podía contener y nos quería contar. That yes, there are spiritual places. Yes, there is Vaikuntha. Yes, there is Mathura. Yes, there is even Vrindavan. There's even Govardhan Hill. Sí, que hay lugares espirituales, está Vaikuntha, Brindavan, Matura, la colina de Govardhan. But Radha Kundam Iha Api Gokulapate Premamrita Plavanat. Um, because this is overflowing, Prema Amrita A Plavanat. It's overflowing with uh, the nectar of Prema. Está, y de, del Radakunda está fluyendo el néctar del prema. Then he has this rhetorical question: Who would not serve Radakunda? Who would be so mad not to take this opportunity? Y luego tiene esta pregunta retórica en la cual dice: ¿Quién no serviría al Radakunda? ¿Quién sería tan loco para no tomar esta oportunidad? If one is has any if one is at all thoughtful, viveki, uh, then certainly one will want to uh, serve Radha and Krishna in this way. Si uno lo piensa, eh, debería tomar esta oportunidad de servir a Radha Krishna de esta forma. And then he gives another list of a kind of um, progression. Uh, this time he starts with fruitive workers. This is verse 10. And he builds up from there. And uh, finally he comes to Shimati Radharani. He comes to the gopis, Shimati Radharani. And then uh, Radha's most beloved place, Radha. Luego da otra lista ascendente. Comienza con los trabajadores frutivos. Eh, habla del servicio a, a Radha Krishna y termina en el Radha Kunda. And he says those who do service at Radha Kunda are the most fortunate in the whole universe. Y luego dice que aquellos que hacen un servicio en el Radha Kunda son los más afortunados en todo el universo. Uh, many of you may have visited Radha Kunda and felt something about how special it is. Quizás muchos de ustedes hayan visitado Radakundo y hayan podido sentir algo de cuán especial es. Um, I always remember, what year was it? Mm, I think it was 1988. We were in Vrindavan taking some of the VIHE courses. Y siempre recuerdo, así como en el año 1988, estábamos en Brindaban tomando un curso de, del B, B corta y H. -E. And it was, um, it was Kartik month and uh, the celebration came. They celebrate uh, the appearance of Radha Kunda. Estábamos en Kartik y es, es, estaba la celebración de la aparición del Radakunda. Although, as I remember reading recently, the actual appearance day is in spring, I think. Y recuerdo que ahora la aparición del Radakunda es en primavera. But whatever, um, the crowds at Radakunda when we went were mm, incredibly uh, dense. Recuerdo que la, como el público, de la, la, la cantidad de gente que estaba acumulada ahí en el Radakunda era verdaderamente densa. Y todos estaban esperando que llegue la medianoche porque ese era el momento en el que todos estaban esperando bañarse. And I was a little apprehensive. I thought, you know, big crowd, very tightly packed together. Uh, when it becomes 12 midnight, there's going to be a mad rush. And 
Who knows what's going to happen. Yo estaba un poquito aprensivo y estaba pensando eh, tanta gente junta a la medianoche, eh, de repente se van a querer meter todos juntos como locos. But to my surprise and relief, it was actually very peaceful. Pero para mi sorpresa y alivio, en verdad fue muy pacífico. Um, one really felt there's some, dare one say, a kind of presence of Shimati Radharani, a gentle, there was a sense of gentleness. Everyone was in a very, um, a, a nice, uh, gentle mood. So it was very easy to go into the water dip down briefly and come back out. It was all just very sweet. Pero uno podía sentir la presencia de Mati Radharani porque había un, un humor de, de gentileza. Era todo muy gentil, muy dulce y pude ir y bañarme de una forma muy agradable. Muy dulce. Um, Yeah, it says at the very end of verse 11, therefore it is even more difficult for ordinary devotees to attain, to attain Radha Kunda. Y en el verso 11 dice que es muy difícil para los devotos ordinarios eh, obtener el Radha Kunda. And finally, it says if one simply bathes once within those holy waters, one's pure love of Krishna is fully aroused. Y dice que si uno se baña tan solo una vez en estas aguas sagradas, el amor puro por Krishna se alcanza por completo. So it's common for Shastra to have at the end of Shastra of whatever text what is called the Palashruti, uh, a statement of what is the result of reading or hearing the particular text one has yeah. heard. Es común en las yastras tener al, al final una declaración en la cual eh, explica cuáles son los particulares resultados de hacer una lectura de esta yastra. En some sense, it strikes me that the final three verses of this Upadesh Tamrita are giving a palashruti, or they're giving indication uh, where the palashruti, how it's to be obtained. Entonces, a mí me parece que estos últimos tres versos están dando este palashruti, esta, esta declaración, o al menos cómo esto puede llegar a ser obtenido. And it's also emphasizing that mm, devotional service has a locus, a, a geographical locus. Entonces, entonces, también está diciendo que el, el servicio devocional tiene una localización geográfica. There's, uh, there's a place which is the most precious of places uh, where que... devotional service is most perfectly practiced es el más preciado de los lugares y el lugar en el cual el servicio devocional es practicado en la forma más preciosa o de la mejor forma. Well, we've, we've just done a sort of rush through the whole Upadesh Amrita, um, taking more time than I was planning, but it's, it's always like that when there's need for translation, what to do. Entonces, Hicimos un viaje a través de todo el Upa de Shambrita. Me tomó un poco más de tiempo de, de lo que esperado, pero es así cuando hay una traducción al mismo tiempo. But uh, perhaps now someone has a comment or a question uh, we can discuss. Quizás ahora alguien tenga una pregunta o comentario y podemos charlar. We have two questions. Mm -hmm. Tenemos dos preguntas hasta ahora. Um, One is um, Sravaniya Prabhu has tell us that for occidental people then, that don't have the access to Radakuna and, and for being practical uh, we can take we can have photo uh, photographies or images so mm -hmm. 
take it a little bit closer to us, to our culture. Um, uh, I want to ask you if Srila Prabhupada or your vision about that, how to be practical uh, in a sense that Occidental people can't be there. Yes. Uh, now we are, I'm going to translate it. Please. Vanilla Prabhu nos dijo que podíamos poner imágenes para acercar a los occidentales a estos últimos versos. ¿Cómo podemos hacer de una manera práctica para tener acceso a esto? Si Sri La Propat o la visión de Maharaj puede darnos algún aspecto sobre esto. Yes, especially for people in South America, so far away from India. It's just some time for for many devotees it's uh, very impractical too expensive too far away especialmente para los devotos en sudamérica es como muy muy lejos es muy impráctico muy caro también so yes we can um, we can have pictures of yeah not only radha kunda but so many places of the holy dams Así que sí, podemos tener imágenes no solo de Radakunda, de muchos lugares de los eh, dan um, sagrados. And we can hear about these places. Y podemos escuchar acerca de estos lugares. And from what we hear and from what we see from pictures, um, I believe it's appropriate to use a little imagination that we can be there ourselves. Y de lo que vemos y escuchamos, Podemos usar un poco la imaginación para poder viajar hacia ahí. Mm. Uh, and we also, we want to understand that one of the forms of the Holy Dham is um, the Holy Dham within the heart. Y podemos entender que una de las formas del Santo Dham es el Santo Dham en el corazón. Mm. And that uh, becomes manifest as we cultivate the garden of uh, devotional service. Y esto se manifiesta en la medida que vamos cultivando el jardín del servicio devocional. And there's another form of uh, the holy dom, and that is what is created, uh, what is actually mm, made physical in different places in the world by devotees. Y hay otra forma del Santo Dam que es la que es creada, hecha en forma física en distintos lugares del mundo por los devotos. So, Srila Prabhupada um, indicated that by saying one of the purposes of ISKCON was to establish holy places uh, of transcendental pastimes. Y si la propia dice que uno de los propósitos de Iskon es establecer lugares sagrados de los pasatiempos trascendentales. Uh, apparently, Srila Rupa Goswami and his older brother, Srila Sanatan Goswami, had uh, created something like this, uh, a sort of model Vrindavan, uh, I believe, Radha Kunda, que... in in Ramakali. Yo creo que Rupa Goswami y su hermano mayor Sanatan Goswami han creado así como un modelo de brindaban en Ramakali. And then Srila Prabhupada when he came to North America to the US he um, soon after arriving with help of devotees they established new Vrindavan. Y Srila Prabhupada luego de, de llegar a Norteamérica pronto eh, incitó a los devotos a que generen el espacio de New Brindavan. Mm. And since then, uh, other places have been developed. There's uh, Govardhan Eco Village in uh, north of Mumbai. Y desde allí otros lugares han sido establecidos. Está Govardhan Eco Village en el norte de Bombay. Actually, uh, that's of particular interest in that uh, as part of Govardhan Eco Village, they have an area which is like a miniature Brindavan 
uh, with replicas of uh, the seven major Goswami temples. Y así dentro de el Govardhan Eco Village tienen como un como un mini una réplica de un mini brindaban donde tienen réplicas justamente de de los siete templos principales de los Goswami. Mm. Um, and they have a replica Govardhan Hill. <laughs> tienen una réplica de la colina de Govardhan. And they have a replica uh, Yamuna River, which uh, which flows. It has a waterfall. It's uh, it's run like you know, like a like a fountain. They have an electric pump system, so it's Tienen, moving water. It's very beautiful. Es muy hermoso. Tienen una réplica del río Yamuna que tiene una bomba de agua que hace que el agua fluya, que tenga movimiento. Also in Hungary, here in Europe, uh, is Nuvrajadam. También en Hungría, en Europa, está en Nueva Brajadam. So maybe you can establish something in Bahia Blanca. Quizás <laughs> puedes establecer out, algo en Bahia Blanca. Or outside Bahia Blanca. <laughs> o en las afueras. Why not? <laughs> And of course, every, everywhere there is temple, where there are deities, we understand, wherever the, is the Lord, there is the Dhamma. Entonces, donde sea que haya templo, que haya deidades, nosotros entendemos que donde está el Señor, ese es el Dhamma. Hmm. Thank you very much, Maharaj. Hmm. I have another question, if you have time. Sure. Okay. Eh, tenemos una pregunta más. Eh, la pregunta dice, ¿tiene alguna relación lograr o no controlar los impulsos del mantra 1 para lograr con eficacia los demás puntos siguientes? What's the relation between the first and the seventh mantras? Oops, here. Yeah. Okay. Um, have or not uh, a relation to control the, 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 the things that mantra wants tell us to... Uh, Madhavendra? <laughs> sí, sí, mira, la, la tenés escrita o algo, pues me, me distraje cuando la estabas leyendo y no, no, no estaba prestando atención, discúlpame. Ahí está. Uh, you, you turned I, off no, wait, your microphone. Yes. Eh, ¿Tiene alguna relación lograr o no? It's a little bit tricky. Uh, it, it's, it's like a little bit strange. <laughs> the, the question. The, mm -hmm. is, it says something like have some, some kind of relation between uh, attain or not control the impulses of the mantra. No, eh, no entiendo la pregunta realmente. Okay. No, I, I don't o sea, yo question. sí la entiendo. Si querés, lo puedo Dale, decir. Por, 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 por favor, por favor. Por favor, por favor. Ok. No, well, no the point is, this, it, it is asking whether to control the senses as is stated in the first mantra, if it is related with the success in all the process, as for example, oh. the chanting or whatever. Uh, what, which you. is the relationship between the two? Right, right. Welcome, welcome. <laughs> yes, certainly it's related. That's why it's the first verse. Sí, ciertamente está relacionado. Por eso es el primer verso. Uh, again, like a quick start manual, it's saying first plug in the machine, uh, you know, and then step two, turn it on. So similarly, first control uh, these six impulses, and then it's possible to do every, to be successful in everything else. Así como esta guía de inicio rápido dice primero conectar la máquina y después la aprendes. De, de la misma manera, eh, primero controlas los impulsos y luego puedes seguir. 
But of course, it also works the other way around. So especially uh, controlling the tongue, how do we do it? We chant Hare Krishna. Especialmente, y también funciona al revés. Eh, controlar la lengua, ¿cómo lo hacemos? Eh, cantando Hare Krishna. And then uh, that enables us to more effectively control the senses, not just the tongue, uh, yes, which gives strength for all the other activities. Nos habilita para más efectivamente controlar eh, la, los sentidos, no solamente la lengua. Y esto nos da fuerza para seguir. Um, yeah, so any one of uh, the principles in the Upadeshamrita, if we take it seriously, will help us with all the others. Cualquiera de los principios del Upadeshamrita, si los tomamos seriamente, nos va a ayudar con los otros también. And maybe a nice way to end uh, is to go to Srila Bhakti Thakur's song in which he summarizes um, the first, I think, four verses. Una buena forma de cerrar es ir a una canción de Bhakti Vinoda Thakur que eh, habla de los creo, primeros cuatro versos. He says, O oh, He Vaishnava Thakur Doyara Shagura E dase karana kori, dia para chaya, shodho e amaya, tomara chorana dhori. And then he goes, chai beg, chai begodomi, chai dosha shodi, chai guna deho dase, chai shat shanga, deho e amare, o shechi, shangero ashe. He's He's listing uh, these four uh, groups of six principles in the first four verses. Y está <coughs> agrupando, listando, nombrando estos primeros, estos grupos de seis de los primeros cuatro versos. Um, but he's framing it all within a prayer to Vaishnava Thakur. Pero lo está enmarcando todo en una oración a Vaishnava Thakur. Uh, he's praying to the Vaishnava, please bless me so that I can be successful uh, in following Rupa Goswami's instructions. Y él está orando, eh, Vaishnava, por favor, bendíceme para que yo pueda tener éxito en seguir esto que está diciendo Rupa Goswami. And for that purpose, he begs the Vaishnava, to me kripa kori shradha bindudiya. Excuse me, Deho Krishna uh, giving me your mercy, giving me a drop of, of faith. Por esta razón, le pide al Vaishnava, dame tu misericordia, dame una gota de tu fe. Uh, I may receive from you uh, the treasure of Krishna's name. Así pueda recibir de ti el tesoro del nombre de Krishna. And he says, Krishna se tomar. Krishna is yours. Él dice, Krishna es tuyo. Krishna dite para, you can give Krishna to others. Y dice, vos podés dar a Krishna a otros. Tomar shakati ache, this is your shakti, this is your power. Este es tu shakti, este es tu poder. Amito Kangala Krishna Krishna Boliya Dai Tava Pache Pache. I am I am so um, so fallen. Uh, I'm simply calling Krishna Krishna and running after you. <laughs> Yo soy tan caído, simplemente estoy llamando Krishna Krishna y corriendo tras de ti. So we can all run, we can in this move, we can all call out Krishna Krishna and run after Srila Rupa Goswami. En este humor, his... todos podemos llamar Krishna Krishna y, y correr tras Rupa Goswami. So that we may be blessed to realize uh, the, the, the Amrita which is in his uh, Upadesha. 
para así poder realizar el amrita que está en su upadesha. And this may allow us then to enter into the uh, depths of the ocean, uh, the Sindhu, the Bhakti Rasa Amrita Sindhu, which is, of course, his, his uh, masterpiece. Y esto nos permita entrar en las profundidades del océano del Sindhu, del Bhakti Rasa Amrita Sindhu, que es su pieza maestra. Hare Krishna. So, uh, thank you again for the opportunity to sh share, discuss this with all of you. Así que gracias de nuevo por la oportunidad de compartir y charlar todo esto con todos ustedes. And all best wishes to Bahia Blanca Yatra. Y todos mis mejores deseos para el Yatra de Bahia Blanca. Uh, it's... It's been quite many years since I visited there. Han sido unos cuantos años desde que visité allí. We need to, to have you here. <laughs> anyway, at least we can uh, meet in uh, this yeah. way. <laughs> bueno, al menos nos podemos encontrar de esta forma. Thank you very much, and, Guru Maharaj. Sorry. And thank you, Madhavendra Puri Prabhu, for translating. Thank you, Maharaj, for your class, your lecture. Very nice for the opportunity to serve you in some way. Hare Krishna. Srila Rupa Goswami Ki Jai. Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Ananta Toti Vaishnavarinda Ki Jai. Jai. Bahya Blanca Yatra Ki Jai. Jai. Srila Krishna Kshetra Maharaj Ki Jai. <laughs> Nita go or pray him Thank you. Thank, Thank you Mara. all. Thank you Thank all. Thank you very much, <laughs> Maharaj. Thank you very much, Gurudev. Muchas gracias a todos por estar en este ciclo. Por favor, eh, permanezcan conectados a nuestras redes que vamos a estar eh, teniendo otros eh, programas. Y les agradecemos a todos los que estuvieron participando. Todo esto está grabado. Pueden pedirnoslo. Eh, y también está en todos los canales de YouTube, Maya Pro TV en español y Maya y Vaya Consciente. Muchas gracias a todos. Hare Krishna. Hare Krishna.